Друзья, всем привет! Продолжаем играть в Anomaly Gamma Souls Light -like режим. Пришел я тут, значит, на локацию свалка. И тут много тайников было, много квестов. Ну как, много парочку. У меня просто серия оборвалась запись, когда я возвращался в депо. По-моему, отсюда. Я вернулся, купил нож, обыскал химеру и вернулся, закончил серию. Вот так вот было все. По поводу килограммов. Довольно сильно у меня все ящики загружены. Тут вроде килограммчики есть, значит сюда нужно что-то скинуть. Чтоб под разгрузиться и остальные, соответственно, тайники обыскать. Что у нас тут? Время 17.20, вечереет, солнце приятно так светит в лицо, согревая его. А тут у нас за бывшей столовкой, где когда-то собирались бандиты и кушали, есть тайник. В тайнике... Ух ты! 26 дроби, неплохо. Хороший тайник, вполне себе. Еще один тайничок. На территории депо у нас расположен... А где он расположен? В бочке? Фига себе. Да, действительно, в бочке. Тут есть еще какие-то пластины, которые мне нужны были. 19... Ух ты! Смотрите, какая шрапнель, кстати, выпала. Это же дорогущая-то. 19 вот этой шрапнели. 23 на 75. Походу мы все-таки сыграем с ружьем Химеробой, или как оно там называется. Ну и смотрите, у нас остались тайники уже непосредственно по пути к бару. Я предлагаю из местных ящиков взять все самое ценное, отнести это в бар. И в принципе все. Ну уже 124 килограмма, хотя я взял только части от брони. Отсюда уже ничего и не взять. За счет, видимо, не получится всей этой нике. Опа. Ожидал увидеть артефакт тут, а он оказывается... Где? О, опять артефакт Регота. Лежит прямо под ногами. Но он, скорее всего, отсюда перекочевал как-то. Ну что, чувствуете дух искателя артефактов? Я за последние несколько серий довольно часто их нахожу. Вот это хорошо. Но тут 5 килограмм, я это не унесу, вот в чем проблема. Хм, что же я могу скинуть? У меня нет ничего настолько тяжелого. Давай пока что этот тайник оставим. Он очень хороший, там калаш, соответственно, патроны. Ну и нам остается действительно только бежать в бар, разгружаться и никак иначе. Опа. Идешь, а тут тоха туз мертвый. Вы не нашли ничего полезного в этом трупе. Задание выполнено. Протеиновый батончик сюда. Тайник на армейских. Задание выполнено. Хорошая награда. Нормально. Осколочная мина, блин. Я опять перегружен. Офигеть, у меня 50 луп. Я в шоке. 130 банок. елки палки Сколько я всего сюда принес. Вот такой диванчик у меня появился. И, соответственно, шкафчик тоже можно где-то по кайфу разместить. Где-то вот тут. Вот так вот. А, на него еще что-то класть можно, в смысле? Взаимодействовать F. А, да нет. Удерживать только если. И когда ты его удерживаешь, тут вот разморозить. Не, можно выйти из этого меню. Так, ну вот плюс шкафчик. И это все в процессе моего разгружения ящика. Потому что тут уже конкретный перегруз. Надо крафтить что-то делать. Поэтому я решил покрафтить себе мебель какую-то. Правда, уже потратил почти все дерево. Потому что дерева много требовалось. У меня было 8, стало 1. Создаю еще один спальный мешок. Мебель для убежища матрас. А вот для него уже деревьев нет. Тогда нужно создать вот такую штуку, чтобы разбирать всякое барахло. И хранилище разобрать что-то деревянное. Что-то деревянное, это, например, молоток. Но, как видите, он только что, кстати, нужен был, чтобы скрафтить себе в том числе и инструмент для разбора. А так дерево никак не достанешь. А тут можно деревья рубить, как в Майнкрафте каком-то? Или кого? Создаем себе матрас. Ну, тут уже деревянные части нужны. Кстати, тоже всего лишь две. Как и сюда. А тут-то зачем деревянные части? Ладно. Но мы создаем металлическую кровать. Вот это кайф, ребята. У меня теперь еще и кровать есть. Разместить. А ее можно в палатке? Ну, нет. Тут можно как-то крутить, но я не умею. Давайте где-нибудь тут, тут в закутке поставим кроватку. Опа. Вот так вот. Как вам? О, на ней еще и спать можно. Вообще прикол, смотрите. Вообще красота. Единственное, что рядом с бетоном такой себе спать. Будет от него холодом тянуть. Ну, ладно. Нормально. Смотрите, как местечко обостроил. Тут был обычно закуток какой-то, а теперь вообще с кайфом. Килограммчиков что-то не особо меньше стало, конечно. Даже все арты не помещаются. Опа, видели? Пожи, сюда только консервные банки убираются или что? Еда. Да, сюда только консервы убираются, смотри. Я одну положил. Ну блин, а что она не прибавилась? Я так понял, тут они реально будут визуально прибавляться. Ну, правда, я положил одну, она не появилась. Возможно, там такой триггер, знаешь, типа 5 положил, одна появилась, вот типа такого. И получается, любые или консервы, давай посмотрим. Да. Любые. Ё-моё, но они не появляются. Ладно. Можем сделать бусы. Из бус кристалл. Из кристалла пузырь. Из пузыря волот изумруд. Вот он. Он, кстати, даже радиацию не дает. А ну-ка. Подожди, защита 8. Обманули. Но она, кстати, нормально так прибавляется, видно. Хоть и дебафает кучу всего. Тут написано 8, но на версаке написаны иные характеристики, будто бы. 
Разве нет? Тут написано 27. Меня обманули или они имеют степени какие-то? Ладно. В общем, маленько разочаровал меня артефакт. И как я понимаю... Да нет, он работает прямо сюда. Или все-таки все его характеристики раскроются, когда его поместить в упаковку? Да вроде нет. Но болит защита падает, и это неприятно. Да, у нас с вами там была плита. И для того, чтобы скрафтить ее про апнутую, нужно было там какие-то материалы добыть. Добыл для их, вот в чем вопрос. Вот такой вот надо было сделать плитку. Но тут не хватает у нас легких бронепластин из полиэтилена. Есть ли они в наших броников? Ну вот тут, кстати, есть. И, собственно, все. Разбирать ради одного как-то не хочется. Тут уже мужичок спать лег в пол девятого. Строго приживу. Можно опять же посмотреть, нет ли там в арсенале торговли у нашего техника. Этих самых легких пластин. Краюшки. Ну что-то мне кажется, что не будет. Ну да. Как всегда, самого нужного нет. Это база. Привет, бармен. Какая-то работа тут выполнена. Ну и можно в теории еще что-то взять. Ну вот он, в принципе, довольно дефолтный квест дает. Что-то свалка, не свалка. А я туда как бы не собираюсь. Надо уже на полном серьезе пытаться пройти к монолитовцам. Хотя бы понюхать, хотя бы посмотреть, как там на радаре. Но шлем меня мой пугает, конечно. Он не самый лучший в плане защиты от пулестойкости. Один хэдшот и все. Передаем посылочку. И тут кое-что сдаем. Приказано уничтожить. 5500. Ну что ж, тогда выбора нет. Придется идти с такой пластиной, хочешь не хочешь. Ну и тут можно еще калашек дополнительно вкачать. Минус отдача. Надежность. Ну и здесь уменьшение скорости движения затвора. Что это значит? Смягчить его движение и уменьшить отдачу. Ну, знаете, я не собираюсь стрелять автоматами, очередью. Я, наверное, буду больше там, одиночными пулять, поэтому, наверное, лучше уж точность. То есть я бы тут в любом случае выбрал точность. Тем более, что минус отдачу мы вкачнули чуть-чуть. То, что удобность. Дальше на выбор. Ну, именно поэтому мне не нужна скорострельность. Опять точность. Ну и калибровочную настильность еще вкачиваем довольно далекую. Теперь можно еще дальше стрелять. Дальше у нас что-то надежность очень важно. Настильность отдача, то есть у нас уже есть настильность. Это еще настильность, она еще дальше будет лететь. Ну. Но... Ну как, не дальше? Настильность это что? Это траектория полета пули. То есть она на свою максимальную дистанцию будет лететь по более прямой траектории, правильно? Я просто в этом не очень разбираюсь, говорю, как я понимаю. То есть дальность от этого-то особо не увеличится же. Да нет, почему увеличится? Она же дольше будет лететь по прямой траектории, значит, она падать вниз начнет на каком-то большем расстоянии. Так что в теории дальность тоже растет выстрела. Но отдача бы тут будто бы тоже не помешала. Давай, знаешь, что, посмотрим, какая, в принципе, тут отдача. Ну, я же не могу. От него тут есть куча магазинов. Возьмем один. Патроны обычные возьмем. Просто сделаем 2-3 выстрела в стену, иначе мы никак не узнаем. Блин, ну смотрится он, конечно, хорошо. Итак, мне не нравится задержка перед входом в прицел, смотрите. То есть ты смотришь, и он то потом переключается. Ну, допустим, монолит есть там за колонной. Во-первых, его трясет. Дыхание не задерживается. Или на какую-то другую кнопку. Ой, ты дурак, что ли? Что ты сделал? Ну, то есть, да, его трясет, блин. Это, конечно, проблема в какой-то степени. Да не, тут точно не нужна отдача. Все шикарно в этом плане. Нифига себе! Пять выстрелов сделал, 96% уже. Ну, было 97%, то есть 1% снялся. Ну, так-то неприятно довольно. <гас> Я не нажал применить. Не, ну смотри, у него даже не вкачанная отдача хорошая. То есть, а тут я хотя бы разочек-то ее вкачал. Так что я все равно убежден, что нужно качать на стильность. Модифицируюсь. Все, с кайфом. Фига себе разгрузился, было 299 килограмм. Вкачал калаш. Но эти улучшения, они как раз таки много весят, ну смотри, он. 3 килограмма, 3. 3, а у них фиксировано, я понял. У нас тут, в принципе, ну есть пару таких себе деталей, что неужели мне тратить? Ну вроде вот этим тоже можно обслуживать. А ну-ка. Да, обслуживание можно даже и такими. Что у нас там? Просто видите, в зависимости от износа деталей, изнашивается общее состояние оружия, как мне ранее писали. То есть надо, хочешь не хочешь, да, тут очень мало, но я собираюсь в опаснейшее место идти. Поэтому поворотную личинку надо обслужить. И трехрежимного СМ куркового типа. А, так тут и как бы выбора немного. Сразу, кстати, выросло общее состояние. То есть из-за того, что я его обработал вот тем НС набором. Он, кстати, почему все пропал? Обслуживание, все, ну... Сами понимаете, очень важно. Сюда тоже тип С. Ой-ой-ой, а что это у нас тут такое? Продольный скользящий затвор рычажного типа с запиранием клином. Пожди, смотрите. Если я иду на радар, получается я беру калаш, к нему у меня 150 обычных, 45 ПС и 121 БПшка. Может мне взять вот это вот ружье сумасшедшее, которое у меня было? С наркобой или как он там называется? Потому что у него бешеный урон, и у него пуля пробивает. БР-3, баррикада пробивает. БР-5, прикиньте, БР-5. Но у меня таких патронов 3 всего, это вообще жесть. 
Кстати, в теории вот эти, да, можно разобрать? Потому что смотрите, на, на что эти патроны. Они на вот эти магазинного типа. Довольно неприятные стволы. Можем ли мы больше вот таких патронов скрафтить и, и башить монолитовцев с ружьям химеробой или как он? А, а, Хохотник на химер, господи. Монстробой просто у меня этот почему-то в голове. Откуда монстробой? По-любому где-то был. Смотри, давайте посмотрим, что крафтится именно баррикада. То есть шрапнель тоже неплохо, но их 58. Не, ребят, я сегодня долго буду в верстаке копаться. А как вы хотели? Боеприпасы. Ого, кстати, я тут даже могу нормально такое количество баррикады скрафтить. Давай убедимся, это БР-5. Да, и офигеть. Ну вообще, конечно, намного-намного важнее калашные. Но они разные вроде. Разная тема нужна. Калашные бронебойки. Однозначно, что можем. Вот и все, что можем. Ну да, там надо автоматный разбирать, это мы все знаем. Ну и баррикаду делаем. Пробитие БР-5. Девять раз я создал, то есть 90 баррикады. Я только что создал, вы прикиньте. БР-5 пробитие. Блин, темно, конечно. А, вот, смотри. Вау. Ну, ну нормально, не? Или фигня? Сейчас еще где-то такую бабулду поставить. Там еще, кстати, было освещение. Надо будет тайм-коды делать, где можно будет промотать, чтобы люди, кто не хочет смотреть, не смотрели ковыряние в ящике. А мне вот нравится. Тут, ну понятно. Вот я еще, когда последний разбитый фонарь разбирал, думал, а вдруг пригодится. И тут топливо надо. Не, больше светильников не могу сделать. Только еще один такой же, но... Не знаю. Неохота такое же делать. Жаль, нельзя просто костер, блин, скрафтить. И как валон Винштором. Сегодня день тут поставить. Жаль, нельзя колянчик подымить, да? Чтобы он тебя там расслаблял. А, тут еще и звуки. Так, ну хорошо. Нам нужно теперь вычинивать эту бублду. Ой, тут прицел, к сожалению. Нельзя снять и поставить снайперски. Ну ладно, значит, что в ближнем бою будем аналитов сожнуть. Но это будет хардкор какой-то отчасти, согласитесь. Бам-бам, перезарядка. Тебе вот такие инструменты. Могу одну создать как раз таки. Стоп, а может они у меня есть? А у меня... А, так у меня есть. Ну тут можно он поставить что-то получше. Что он вообще стопроцентно есть? Отремонтировать. Элки палки аж. Подвисла игра. И в общем-то вот теперь у меня тут есть крутые запчасти. Но у меня что-то состояние оружия не выросло. Стоп, а я вообще могу его вычинить в 20% состоянии? Я же не могу его починить. А нахрен я его восстанавливаю? Тут 25 базового улучшения состояния на плюс 25. А, вот, состояние ниже 1%. Все, извиняюсь. Зря бы канул. Ну тогда смотрите, что мы делаем. Просто обслуживаем ствол. Обязательно, потому что у меня такого нет. Просто где я его взял, да? Вот, вроде надо купить, заменить, но вроде как ты его можешь обслужить. И это считается как заменена деталь. То есть где-то я ее взял. ОСМ куркового типа заменяем. Ну и по-хорошему эту фигню тоже отполировать. Колодку. Блин, спусковой крючок. ОСМ. А что из этого? Заменить. Я ошибся? Не, я все сделал правильно как раз. Ну и вот эту бы был лук починить тоже, опять же. Продольный скользящий затвор. А кто из них продольный скользящий затвор? Чок, наверное. Ну да, да, да все правильно. Но, ёп мое, он 52% все равно. То есть как-то сейчас это надо все равно чинить, опять же. Хотя у нас он есть клея всякие. Напыление. Плюс 10, 76. Раз. 76 плюс 14. И получается 90. Плюс 10, 100. То есть сразу до 100 чиним. Вот это ружье убираем. Надо, наверное, со стойки вот это убрать и саму стойку забрать. Где-нибудь тут поставить. Вот они. Пушки наши. Вроде как там в теории я хотел поиграть с чем-то. Типа вот это, да, я учинил. В СКС 45. Но у нас есть СКС молот. То есть я просто так учинил эту. Получается. Ну не, ее можно разобрать, конечно. И в молот все это переставить. Уникальный калибр 762 на 39. А, -а, -а. а тут тоже 762 на 39. Чего уникально вот. Вот по поводу вот этой дроби. Я хочу посмотреть. Но это, наверное, дробь такая же получится. То есть у меня ее невероятно много. Играть я с ней не очень хочу. И если ее разобрать. Бакшот 20 на 70. Разбираем. Получаем. А, именно дробь. Все понятно. То есть, кстати, вот можно будет много дроби накрафтить. То есть я думал, мы получим компоненту для баррикады. Но там в баррикаде другая. Другой комп... Ну, очевидно, конечно. На что я надеялся. Ну все. Тогда что? Мне больше ничего не нужно. Чисто калаш. К нему Патрики. И вот этот химеробой. Смотрите, как мы поступим тогда. По поводу патронов. Тогда... Серые магазины вот такие. Заряжаем ПСки обычные. А в черные бронебойки? Ну, конечно, как-то нелогично. Хотя почему нелогично, если там в основном бронебойками ты и будешь стрелять по монолитовцам? По ним нет смысла ПСками. Я, конечно, попробую, посмотрим, как урон пойдет. Но они там вообще непробиваемые типы. Будет забавно, если они будут шотиться вот этим дробовиком. Покушать теперь надо. Необходимо безопасное место для сна. Да уж. Ну, я понимаю, тут система типа под крышей надо находиться, но... Ну да, типа выброс может пройти там все дела. Стоп. Это мой прибор так тут все освещает, который вот тут сверху находится. Прикиньте. 
Нормально. Как я теперь тут спать буду? Я не устал. Слышь ты, как он достал со своим я не устал. Просто какая-то нерабочая система тут. Он не устает за день, ГГ не устает вообще. То есть можно весь день бодрствовать, и он не устает. Ну это ладно, пройденная тема. Все, поспал, выброс прошел туда-сюда. Фига себе, хпшка, кстати, тает от жажды. Сейчас буду разбираться с медициной, но это уже за кадром оставлю. Так, ну, в принципе... А что значит эффективность 28? Это как понять? Я вот только разочек надел. А, подожди, так может эффективность 28? Это имеется в виду, что он будет эффективнее работать в... Или как? Или то, что я его скрафтил, типа, таким полувялым, 28%. Мне кажется, все-таки это это значит. То есть, я его скрафтил вот таким лоховским. Скорее всего. Но, тем не менее, он все равно дает плюс пси. И я в любом случае его на крайняк надену. Хоть минимальнейший он дает. Ладно, в остальном своем у нас что? А, в принципе, все. Все готово, все, что нужно, я взял. 120 бронебоек. В принципе, мне кажется, если стрелять чисто по головешкам, то должно этого хватить. Или не должно. БР-5 пробитие. То есть, если не тупить, не шмалять влево-вправо. Вот тут даже зум, кстати, есть. Ну, такой, полувялый. В упору с этого долбить. Сразу давай зарядим, что... Ну, пока шрапнель, на случай, если мутанты будут. Патроны, медицину. Медицину взял прям, ну, конкретно то, что надо там. И туда-сюда все выпить. Ну, можно идти. Единственное, что гранат бы больше, но... Нету. Одна лимонка чисто. Ну что, готовы? Только честно. Блин, ружьишка, конечно, кайф. Она так красиво выглядит. У собака, я иду с ружьем, прикиньте. С ружьем на... Что ты хотел сделать? Эй, не надо, поездки оставь. Магазин не заряжен, в смысле? А, типа я начал перезаряжаться, и он упал в инвентарь. Почему, кстати, модель на 60 патронов? Хотя у меня... Магазин на 30 стоит. 30 поездки. Дикая территория. Все, за посылками никакими не пойдем. Хватит. Хватит тянуть. Этот момент. Погнали, наконец, на радар. Ой, опять я случайно... Да что же я дурак такой? Я жму постоянно... Я просто привык, почему-то я постоянно проверял на дробовике. Заряжен, не заряжен, типа. Вот и тут я нажимаю R, чтобы дозарядить, если что. Погнали. Друзья, солнышко светит, птички поют. Наступает весна. Вот-вот, что тут осталось-то. Неделька до весны. Даже меньше. Настроение хорошее, поэтому не забывайте ставить лайки. При желании можете вступить в мою телегу. Ничего особого там нет. Никакого контента. Чисто оповещение о стримах. И какие-то посты, которые, как мне кажется, прикольные. А может быть и нет. Как-то даже непривычно с калашом идти. Необычное чувство. Привык все эти серии бегать с дробовиком. А ведь реально, первые пару, может быть, три серии побегал с пистолетом. И потом 10 плюс серий бегал с дробовиком. Ну а что делать, если в моде выгоднее всего при моей экономике и аддонах играть с дробью? Сами видели, сколько я всю игру копив, смог бы себе скрафтить патронов. Совсем мало. Конечно, теперь мне страшно, что мне не хватит. 120, блин, серьезно, мне все 120 бронебоек. Но опять же, у меня там 90 тоже крутых патронов. Главное не мазать, не тупить. И вроде как на бумаге должно быть все хорошо. Кто рычит, ё -моё. Я слышал, но это, возможно, где-то далеко химерка напала. Нам до нее не дело. Все, друзья, это не шутка. Мы действительно... Блин, вон она, тварь. Что делать-то? Я не хочу с ней сталкиваться, на самом деле. Может мне просто пробежать? Но она, скорее всего, заметит меня за километр. То есть мне это в любом случае придется тут пробегать. Паркур. Все, заметила. Ну, пушка-то химеробой, это не шутки. То есть, по идее, как раз-таки у вот таких... Я и должен сносить химер. Не-не, нормально. Ё-моё! Четыре выстрела, причем по-любому я там скосил. Немножечко. Все, химер нет. Сколько, интересно, за четыре выстрела у меня отнялось состояние оружия? Один процент? Ну, норм. Бывало хуже. Видел, как чисто небо весь прикончил химеру на армейских складах в юго-востоке от аномалии гравитационный пучок. А ты поменьше по сторонам, смотри. Разглядывай там, блин, кого я там мочу. Ну что, все. Все в отличном состоянии. Поехали. Значит, сразу же, что мы делаем? Первое. Таблетки. От ума. Второе. Барвинок для кровотека. А он всего лишь 400 секунд действует, е -мое. Третье. 1100 секунд. Вот этот был да. Сопротивление урону. Хрумкать. Ну, сейчас. Сейчас будет, не переживай. Хрумкать можно. Мрэшка он даешь. Не, я рад, что я наконец-то пришел на радар. В теории, наверное, мог и раньше... Но морально я готов сейчас. Ну и сверху энергетика для рывка. Вот они, все, забустился почти всем, чем только можно. Правда, как я сейчас буду стрелять? То есть в любом случае не получится одна пулька в голову с бронебоек. Нам для начала вообще исследовать, что здесь и как. Если тут на блокпосту монолитовцы. Их что-то особо не видно. Все, пойдем потихоньку. 
что делать-то? Стоять, что ли? А, я еще сет спаун не сделал. Кстати, а вот тут не долбит излучение, а вот тут, походу, можно то и сет спаун сделать. Или что думаете? Как я помню, еще в некоторых сборках излучение начинает чуть подальше долбить. Я хочу увидеть хоть одного монолитовца. Блин, мне так страшно, потому что в моем представлении одна пулька в голову и все. Ну, мне. Я, конечно, бахнул всякого, но едва ли мне это поможет. Или гренку, представляете? Они же умеют гренки дать. Кабан. Фу, мне показалось, это псевдогик. Но нет, похоже, тут пусто. Вот, пошло, пошло шабуршание по голове, чувствую. Ребят, это просто апогей, то, что сейчас происходит. Зачем-то сохраняюсь, пусть будет. Да ты чё, прикалываешься? В смысле не ваншот? Я химиру с четырех выстрелов убил. А кабанятина два выстрела в рожу не ваншот? Шрапнель 23 на 70, какой на 75, самая мощная. Вот это вот, конечно, неприятный моментик. Чё звуки? Слышали? Можно разбивать ящики. Бинтик плюс один. Ого, подожди, там аптечка какая-то выпала. То ли научная, то ли обычная, я не понял. Да, обычная, скорее всего. Но уже и не узнаешь. Так, нужно еще разобраться с клавишами быстрого назначения. На крайний случай. То есть нам нужно прям самый крутой прикол воткнуть на F4, пожалуй. Если мне совсем плохо будет, быстро его жмыхнуть. Он все дает. Или не все. Радиация, насыщение, восстановление. Но он быстро лечит, но кровотек он не останавливает, я смотрю. Но если вот такой вот приборчик, тут, в принципе, тоже здоровье до да радиации. Когда все плохо, но не совсем плохо. Вот так вот. М -м, тут армейская, ну, в принципе, норм. Все, поехали дальше. Вот тут сейчас пойдет реальная пьянка. Тут же монолитовцы должны сидеть. Слева, справа. Вот тут правильно должен? Блин, я очень, на самом деле, растерянный сейчас. Потому что я не понимаю, откуда кого и чего ждать. Где они вообще, монолитовцы-то? То есть я сейчас нахожусь в таком подвешенном состоянии страшном. Там кто-то мертвый. Бюрер мертвый, какого-то хрена. Почему? Что? Как он тут? Что забыл тут? Хочу подойти его пощупать. Вопрос, что его убило? Он же не сам сдох. Ну какая-то гадина, скорее всего, его жмыхнула и убежала в лес дальше. Мне ничего не остается, кроме как идти дальше. Хочешь, не хочешь. Концентрации максимум. Я просто не понимаю, откуда монолитовцы могут выскочить. Чувствую, что если они выскочат, то мало мне уж точно не покажется. Еще же знаете, в чем проблема? Они же падлы сквозь кусты и видят туда-сюда. То есть я так не умею. Исследуем область впереди. Никого. На первый взгляд никого. Тут... Вроде как мертвый снорк. Кто-то же его убил. Так, кого-то вижу. Это она так кричит, и тут слышно. Охренеть. Ля, она залезла в машину? Слышишь, что она делает в машине? Ну и надо как-то привлечь. Не очень хочется тратить на нее бронебойки. Ну так, чтобы не втыкала разок, можно дать? Засуетилась. Должна идти в сторону выстрела, тут-то я ее с дробовичка и жмыхнул. Боже, как мне это ружье нравится, ну прям шикардосное. Жесть. Было близко. Ну как-то так. 97 уже, ёпта тебя проседает, ну ладно, кому сейчас легко. Ничего полезного, серьезно, спасибо. Ну видите, хорошо осматривается, полезно очень. А там еще кто-то бежит, кстати. Или мне показалось. Да ты издеваешься. Ну, надо в любом случае сюда приманивать ее. То есть я тут плюс-минус выгодной позиции хотя бы нахожусь. Вот и все. Вот и... Где химера, я не понял. Тут кто-то в аномалии сдох. Может быть, она? Сейчас уже непонятно. Да. А как вы хотели? Все бусты спали, ясное дело. 
Это причем, что у меня сопротивление к урону, вообще никакого сопротивления нет. Также за двух тык она меня убила, как обычно. Все это полная херня. С этими сопротивлениями. Пришла опять. Это, кстати, минимальные ПНВ. Значит, с ним ни хрена не видно. Хотя, может, это из эффектов, которые у меня. Кстати, излучение тут не долбит, как видите. Он, скорее всего, туда ближе. Ну, что делать? Ну, что делать, что делать? Идти? Ну, не знаю. Контролер тут был. Это химеры и контролер замочили. А контролеры все равно веселее. В теории есть свой плюс, что я типа ночью сейчас буду играть. Хотя, наверное, можно найти место для сна. Плюс заключается в том, что монолитовцы будут фонарики включать. И мне их будет, ну, по идее, легче заметить. Вы же видели, что Химера могла сюда залезть. Так что это точно не своевое место. Чего? А, -а, а, прикинь. Рада даже так копится. Что мне опять научный симулятор тратить? Да уж. Да не, зачем он научный? Ну а что, воды не так много, хп не полное иметь опасно. Поэтому вообще-то надо было научный. Херню, кстати, сделал. Рада и так пассивно уводилась. Да не, она не уводится, смотри. Ах, я тебя перезарядился. Да что за мания такая, а? Так, научный симулятор у нас на F3, если что. Ну и чё, я ничего не вижу. Да вроде никого. Или думаете поспать? Просто, наверное, на видео сейчас темно и нихрена не видно. Да не, видишь, тут надо уже научно. Это какая-то дичь. Радиация почему-то очень медленно уводится. В чем прикол, не совсем ясно. Но мне хреново, понятное дело, опять стало. Стрелять так невозможно, видеть ничего невозможно. Вот как я вообще должен тут что-то сделать? Да никак, мне надо опять переночевать где-то. Потому что темно. Но монолитовцев нет, это факт. Скорее всего, их намного уменьшили и сконцентрировали в одном месте на базе. Ну не знаю, давай поспим. Ночью реально невозможно играть, сейчас темно, ни хрена не видно. Сет спаун, спать. Безопасное место для сна. Понял. Из-за всей этой медицины меня штормит, и надо пить энергетики, энергетиков мало. Тут я просчитался. Мы могли бы сюда сходить, попробовать поспать. Либо сюда, разрушенный КПП за 1000 рублей перейти. Если можно воспользоваться... Не, знаете что, не надо этим пользоваться. Надо просто пешочком дойти и реально попробовать лечь спать. К сожалению, отспавниться мутанты могут. Но типа ночью реально не варик играть. Тут реально главная опасность мутанты, по крайней мере на этом этапе отрезки радара. То есть он там еще контролер, снорки, бюрер, которые сами поперездыхали, и две химеры. Одна из которых мне таки дала по щам. Опять придется все бусты терять. За что у меня складывается ощущение, что тут и без бустов можно пройти. Самое главное так вообще спуститься в подземку, сделать там сет спаун, и там уже можно умирать. Не страшно будет. Твою мать. Тут, походу, пси, пси мразь, контролер. Вот этот кровосос. Или что, почему на меня фантом ударил? Кстати, могу ли я вам там огонь заночевать? Или это тоже небезопасное место? Ну, тут скелет чилит. Но шакабан не ваншотится, это, конечно, грустно. Внимание, лучевая болезнь. Какая лучевая болезнь? 0,001 роды? Ладно, подождем. Все, роды нет. Я не устал. Да, здесь можно поспать, отлично. Только не говорите, что я не взял, сна... я не взял снотворное. Точно. Ну, что я что-то забуду, было предсказуемо, конечно. Вот, тут еще ПНВ, кстати, получше работает. Скорее всего, там из-за фона, что ли, или... Из эффектов опьянения ПНВ совсем хреново работает. Да меня докатался кровосос. Да, первый заход на локацию крайне неудачно получился. Я умер. У меня не было снотворного, чтобы поспать. Просрал бустов. Короче, ну трэш. Но что-то должно было пойти не так. Не могло все идеально получиться с первого раза. Какой-то квест можно сдать. Задание выполнено. 7400 уничтожить противника. Второй заход, поспал, закупил немножко доп. медицины, энергетиков. Ну, второй раз уже чуть попроще должно быть, наверное. Сейчас должны отспавниться все мутанты, это проблема. Ну, хотя видно будет. То есть, с одной стороны, мне казалось, что ночью будут фонарики, но фонарики тут фиговые, ночью тут нифига не видно. Поэтому, наоборот, проще будет как раз-таки днем, потому что я разлежу сдалека монолитовцев и смогу по ним стрелять в голову как-то, пытаться бронебойкой попасть. Все эти бусты мне, по-моему, еще ни разу не пригодились, я их все юзаю, использую. Надо прям непосредственно перед монолитовцами. С другой стороны, лучше быть заранее готовым. Ну просто вот, пожалуйста, два раза сейчас я в молоко слил и пси буст. А пси, пси таки не пил, то есть на меня один раз что-то там фантом полетел. 
с кабана. Я вообще прикола не понял. То есть, либо там был кровосос, пси, либо фантомы летают только если рядом кто-то находится. Да, мутанты отспавнились. Это нехорошо. Потому что опасные тоже отспавнились. Ладно, эти кабаны. Кстати, странно, да, что из кабаны и плоти делают. Как они вообще сюда добрались. Еще один кабан. Тут очень сложно то, что в схватке, в поле ты почти всем проигрываешь. Даже, мне кажется, плоть тебя там закошмарит с двух-трех ударов клешней. О, аномалии поменялись. Че, попадешь в аномалию, плотика? Понял. Я слышал ауру контролера. Кстати, по эски надо зарядить. Монолита со стороны нет. А с калаша, может, и придется пострелять на дальнюю дистанцию. Это, прикиньте, я еще до монолитовцев даже не дошел. Я их не увидел даже в прицел. А у меня уже проблемы. У меня вообще запись идет. Прикиньте, как обидно будет. <с> Полтора часа игра, а записи нет. Ладно, я видел снорку. Также я слышал срабатывание аномалии. И чьи-то кишки разорванные. То есть, быть может, снорк порвался. Че, опять идем на это же место, где я сдох? Ну, вот, мне кажется, что таблетку от пси по-любому надо бахнуть. Ну, то есть, хочешь, не хочешь. А, рада растет, серьезно. А что она растет-то? Ну, охренеть. Тут надо вот тогда... Ладно, давайте, короче, так все-таки сделаем. Таблетку от пси, а за ней буст в виде энергетика. Как раз она стрезляет маленько. Не, ну тогда давай ей пустойчивость к урону. Как ни крути, это может помочь в какой-то момент. Ну только ты уже и жрать захотел, я смотрю. Твою мать. Кто? Кого? Чего? Значит, у Снорк. Где-то. Да, он прячется здесь. А что я могу ему сделать? Выходи, падла. Ну смотри, он спамит меня фантомами. Ну да, видите, как тут работает пси? То есть она срабатывает, только если рядом кто-то есть. Как-то по-странному. Еще тут радиация почему-то крайне медленно уводится. Энергетик раньше шустрее радиацию уводил, я вам точно это говорю. что то ребята тут не так. Придется жрать. Конечно, стою тоже вот так вот максимально открыто. Просто вот такая вот эта система мерзопакостная, то, что ты умираешь и время сильно мотается. Как бы понятно, ты же типа под ключки лежишь. Но как тут сделано по странному, что ты воскрешаешься, но при этом спать ты не хочешь, потому что ты вроде как поспал. Но при этом почти всегда ты воскрешаешься ночью, потому что играешь ты днем. И тебе нечего делать. То есть эту проблему ты можешь решить, только купив. Да чё опять катаракт? то Чё отдыхает? Я, кстати, слышал выстрелы. Ну да, фиксирую зомбу. Скорее всего, от зомба сейчас... Опа, нихера себе, он быстро его видели. А у меня же поездки заряжены, я могу в них... Потренироваться, по в голову попадать. Ага. Они не тупые, они спрятались. Ну вот проблема дробовика в том, что у него, конечно, по два заряда и все. Че, кого? Ну вот сейчас фантомы пойдут. Блять! Ебаная ты чушка, блять! Выбежала только когда выгодно было. Ну где зомбу-то, ептать? Они не могут быть такими умными, они специально уходят, чтобы меня фантомами атаковать. Смотри, они прячутся! Я не верю в то, что тут происходит. Это просто пи***ц! Почему они такие живучие, ёптыть? Почему они выдерживают выстрел с дробаша? 23 на 75 калибра. Который типа самый мощный. Все. Ну что, теперь тут забагался фантом. Что мне делать? Надо найти костер, сохраниться, перезагрузиться. Какой-то трэш происходит. Как крысы выбегают из-под тяжка, когда ты их не ждешь. Вижу, все, монолитовца первого вижу. Тут уже все, точно надо бронебойки заряжать тогда. А у меня есть спички, надо сохраниться. Но опять же, зачем? Что мне это даст? Чисто для душевного спокойствия и большей уверенности, что ну, я сохранился. По поводу шкур мне говорили, там шкуры бонусы дают какие-то. Ну типа вот, ни хрена себе бонусы, кста. Ни хрена себе бонусы она дает. Смотрите. 
Они так-то довольно ощутимые. А, шкуру только одна ставится. Так, я зарядил бронебойки. У меня уже сохранится. Нет спичек. Значит, надо мочить монолитовцев. Очень плохо, что у меня нет глушака. Но он выглядит как лох. Да, в голову я не попал, как видите. Ну все, отсюда начинается монолит. Это уже инфа стопроцентная. В теории они не в ладах с мутантами. Так что они должны были их перестрелять. Там дальше ни хрена не видно. Надо просто идти в ту сторону. Тогда посмотрим, где костры горят. Но тут горит. Дальше не горят. Надо еще зарядить баррикаду именно. А что они по цвету не отличаются? В... А вот в Ганслингер жиган имеет другой цвет. Ну это ладно. Пофиг в целом. Сейчас надо прям на очень большой осторожности играть. Блин, если я умру, это будет так печально. Я помню, какой-то проходил сборку недавно. У меня тут... Тут же играл, у меня жопа горела. Не помнишь, что это была Ария, по-моему, Так, ладно, что у тебя есть? Ни хрена себе. У него почти новый пулемет. Просто посмотрите, какие у него пушки. Но это потому, что он крутой чел. А, я не знаю, насколько это честно, но я это ставил сам, настраивал. То есть я своими руками в меню менеджер модов где-то здесь. Souls like, предметы. Ну, тут можно вот настраивать все. Коэффициент потери предметов, в принципе. Хардкоре. Хардкоре. Включить хардкорные сохранения, типа у костров. Какие-то режим разработчика. Нет, тут где-то, значит, была такая тема. Что такое засада, я вообще без понятия, хз. Типа, чтобы перед тобой за жопой кто-то спамнился. Если это правда, то это жесть. Короче, где-то я настраивал то, какого состояния хабар падает с типов. И я сделал, что с мастеров якобы падает хороший хабар там. От 50 до 90, или что-то в этом духе. Ну, спорная, конечно, фишка. Я сейчас это понял. Потому что, ну что, сейчас монолитовцев, конечно, будет падать. Они тут поголовно все мастера. Как видите, с них хабара падает просто пипец как много. Что-то книга не прочитанная для экза. Ну, то есть, что, мне подбирать с него ствол? Не, ну сам-то ствол мне не нужен. Патрон к нему тоже. Короб тоже не. Я, ладно, это я оставлю. Это я не подберу, но сейчас другие будут такие же. Потому что они мастера. Я только сейчас это вспомнил, что я сделал, что с мастеров падали стволы и вот. Типа от 50 до 90. Или до 100. А где это, опять же, посмотреть? В общем, пишите комменты, не стесняйтесь. Не знаю, насколько это справедливо, но мне кажется, отчасти все-таки справедливо. Это монолитовцы, они серьезные типы, мастера. Следят за своим оружием. Ну и в принципе логично, что мастера следят за своими пушками. И, соответственно, их стволы намного-намного более обслуженные чем у новичков. Но, если бы тут все было логично, то тут бы и оружие продавалось, правильно? Это же уже больше как РПГ тут э, оно мол. Так что не знаю, не знаю. Чё-то никого не вижу больше. Жаль, глушака не взял. В смысле? Как я мог обжечься вообще? 90% просела куртка, нормально. 96 плюс 2. Жью 10%, но это вроде норм. Так, а чё поиск нет? Главное, чтобы сейчас задник никто не подошел. Ладно, пойдем дальше. Даже не представляете, как я боюсь. То есть тут чисто вот на рандом. Повезет, не повезет. Ну, капец. Использовал аптечку. На всяк пожарный. Да блин, а где монолитовцы? Вы знаете, это такой психологический прием, как в некоторых хоррорах. Когда, ну, ты ждешь, что что-то должно произойти, но что-то не происходит. И из-за этого очень сильно напряжение идет. Потому что ты думаешь, ну вот сейчас, ну вот сейчас-то точно, ну вот-вот. А ничего не происходит, не происходит и не происходит. Типа там реально один чел стоял, отдыхал, кайфовал. Ну, другие костры не зажжены. Что как бы намекает, что, ну, наверное, монолитов нет больше. Еще и кусты тут так мерзко расположены. В итоге и пси особо хлопот не доставляет. В общем, все действительно не так страшно, как прогнозировалось. Не сдохнуть бы в аномалии или от мутанта, а остальное нормально. Блин, сохраниться бы, я очень боюсь вылета. Прикиньте, если игра вылетит. Ну, я, наверное, не буду играть дальше. Я сейчас столько нервов оставляю тут. Может, по мне не видно? О, я помню, как тут тяжело было в Арии. Потому что оттуда шли типы, отсюда. А как будет тут? Но опять же, ни один костер не зажжен. Дальше очень опасно, потому что... Если я стану тут за мешками, будут стрелять туда. Вот отсюда могут типы подойти, с выхода заднего. Это база, так было давно. То есть надо быстро пошевеливаться уже. Все, вышку смотрим. Но никого нет. Какой-то прикол. Алло, монолитовцы, вы что, сдохли все или что? Вон ну, там вроде кто-то есть. Да-да-да, есть. Заприметил чувачка. То есть тут тут никого. А вон там а... два чела. Блин, надо было больше иксов вкачивать. Я не помню, мог ли. Но что-то вообще все равно мало видно. Там мужики зависли. Так, нам при любом в тот угол надо двигаться. Хочешь, не хочешь. Пошли. Процесс пошел, я засветился. Ой, тут же тоже вышка. Ой, ребята, страшилка. 
там трой, что ли? Охренеть, там трое монолитовцев. Ура! Двоих шлепнул. Да сдохнет это там уже, пи... Разрабы, ну какие вы неприятные люди. Специально куст поставили. Чтобы я типа не мог оттуда стрелять. Сдох. Не! Чего? Боже, как я не люблю эту роду. Откуда? Ты мразь! Как ты можешь так стрелять с лестницы? Ну ладно, может, хорошо. Да откуда вы появляетесь, блядь? Вы что, ебнулись, блядь? Не, меня точно посейвило снадобье вот это. Сколько у меня патронов? Блин, сзади могут тоже подойти. А может мне с ружья пострелять? Еще можно вот так приблизить. Там он сказал, получай слепец, если грена. Я полена. Ой, как боюсь сзади подхода. Блин, как я ненавижу. Вот так вот шоу он из ниоткуда вылез. Вот я не знаю, я попал, нет? Не, я должен его попробовать убить, дробовика. Ну, дробовик, конечно, тут максимально опасная тема. Да ну, блин, ну ничего не получается. Что-то не получается. Но там БР-5, он пробивает, по-любому пробивает. Просто тут вопрос в попадании. А чего у меня с ХП? Почему оно тает? Вот просто ни с чего ХП начинает таять. Как же меня вот этот тип чуть не убил, это просто жесть. Так, ну с десяток перебил чип типов. Ну да, видите, какие хорошие калаши падают. Ну не знаю, не очень честно кого-то подбирать. Я сейчас себя чувствую жуликом. Хотя, ну я давно это настроил, просто ничего не говорил. То есть у них прям куча всего падает. Хорошие запчасти. Туда-сюда, он калаш какой классный. Ой, ты когда успела подойти? Блять, как я ненавижу этих монолитовцев. Ребят, сори, что я так много бутерюсь, но у меня просто уже нерва, э, нервы не выдерживают. Просто пи***ц какой-то. Просто, сука, из ниоткуда подходят. Не, надо уходить. Я понимаю, что они не, не из ниоткуда, а как раз таки из откуда <соценно> подходят. Но как же жопа горит. Вот этого чела необычного, он ломали до... А как... Подожди, а как мне стирать капли? Понял. Так, тут вроде нет электро. Ну что, поехали. База. Вот эти кусты руинят. Сильно. Так, что у тебя? Не, у них, конечно, куча полезного всего. Это просто жесть. Ну, почти у каждого есть какой-то ремкомплект. Ну и слова, опять же, хорошего качества, это ясно. Но тут тяжело. Они меня видят сквозь кусты, я их не вижу. Так, вот такой есть чел. Аук, блин, крутой ствол, конечно. С патронами, опять же, беда полнейшая. Ну, ты где, нигде их не достанешь. Прям, ого, научный стимпак. Ребята, если я умру, я труп. Я даже не знаю, делать ли тут сет спаун. Вот сейчас самый ответственный момент. Умереть где-то там, на камнях, где я сдох от химеры, это одно. Там как бы и пофиг в целом. Умереть здесь, это пи***. Потому что я сюда не вернусь, и на этом прохождение кончится. Я сейчас не прикалываюсь. Дальше просто невозможно будет играть. Один тип еще точно был, стрелял мне откуда-то. Опа, уже вот. Откуда он стреляет, я не понимаю. С вышки, с вышки долбит. Как будто бы. Мне чисто добежать до вагона, господи. А я куда попадаю? Не, вот это, конечно, приколы. Он спрятался за палкой, и я не могу палку прострелить. Там еще кто-то попукивает на вышке. Но уже пох. Уже все равно, уже надо штурмовать и переходить. Угу, тут никого. Либо там. Но, скорее всего, тут проходит чел. Фух. Кончается пси здоровье, пси защита. Тут никого. Все, вот здесь сидит чел. Точно помню. Нет. Ну сидит же, падла. Нет, не сидит. Ну быстрее. Все, есть автосейв. Фу. У нас есть 10 минут, время пошло. Фух, надо определиться, что к чему. 
Бронебойки у нас вроде как еще есть. Снять магазин. Их надо зарядить все сюда. Это оставшиеся наши. Мне показалось, я быстро слышал. Это оставшиеся наши бронебойки. Мало, конечно, мало, но что поделать. Тут по-любому будут монолитовцы. Плюс я не понял, был выстрел или нет только что. Разберемся. Чинимся обязательно. Куда же без этого? Ты что, почему-то звук притупляется? В чем прикол? Все, поехали. Плохо, что есть время, которое поджимает. В оригинале тут мутанты были. Будет ли... Ой. В смысле... То есть тут монолитовцы все-таки. Вот куда они все спустились. Что у тебя по хабару, братишка? Ну, нормально. Вообще, наверное, обыскивать это не лучше затея в такой ситуации. Ну вот, он по мне попал. Довольно неприятно. Убил, прикинь. А как вы хотели? Это ружье. Кого-то попал, в кого-то убил. Боже, там чел в ТБ просто отлетел. Какая классная пушка. Ну, скорострельность, скорострельность, конечно. <звы> Не, что-то, кстати, слишком рисковый, бро. А, они что-то косят. Щадят меня. Уф, как отлетел. Давай, давай, давай. Не, там кучу перебил. Ой. Они что-то не перестают идти. Урод! Боже. Просто в тушку ваншот. Ну, таких легких, у которых дефолтная броня. Не новичка, а такого начинающего чела. Ну, у нас так времени как будто не хватит, слушай. Ну, вот это ты выдержал попадание. Не, ну а что, если они такие крутые, пусть сами идут. Че по ружью? 84, вообще бы спреем взбрызнуть каким-то. 94. Плюс 7, давай. Ху-ху-ху-ху. Ребята, ружье имба. Посмотри, сколько я покойников надел. Блин, их бабы искать. Раз, два, три, четыре. Ёптать, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Но у нас нет времени, понимаете, в чем дело? То есть нам нужно... Это кто? Кровосис? Кровосос? Нам нужно в любом случае идти быстрее, быстрее... Дальше. Вау! Не знаю, убил ли я его, скорее всего, нет. У меня прям что-то азар даже появился с этим ружьем. Ух, как он полетел. Не, ружье топ. Единственное, мне не нравится очень его отдача все-таки. А я не помню, я его улучшил или нет? А, я его не вкачал даже ни разу. Ё-моё, я дурак. А вдруг там скорострельность качалась? Тихо, 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 ты чё? Уф. Время поджимает, вот что опасно. Поэтому я никого даже не обыскиваю. У меня надежда, что они не исчезнут после моего инсульта. После моей потери сознания. Ты что, падал? Думал, я не помню. Они, походу, сразу что ли заспамненные? Видимо, да. Они сразу на своих местах, как если бы я дернул рычаг. В какой-то степени это просто в том смысле, что они, если не появятся, я могу спокойно уйти потом. Надеюсь, справа никого. Это может только... Ой, вот так вот узнать. Вроде никого. Пришлось, пришлось коллаж доставать. Да не то, чтобы я против, просто надо подэкономить патроны на обратный путь. С ружьем как раз-таки вот тут максимально удобно, в подземке. Ага, кто-то есть. Шмаляет. Ах ты мразота. Тут понимаете, что такой момент есть, что нифига не слышно. Четыре минуты, ёптать, я успею? Хоть что-то. Дайте до рычага. Это же все еще, по сути, ну не на одной жизни, конечно, но вы понимаете, что будет, если я умру. Что, я теряю снаряжение, все? Так, ладно, не обыскиваем. Тут тоже был кровосос. Вот это хорошо было. Так, сколько у меня патронов осталось? Меньше половины баронебоек. Тут тоже надо уже аптечку использовать, не стесняться. Пустанулись маленько энергетиком. А я весь потный сижу. Да как ты стрейфанулся-то, как предугадал он. Себя оставь гренку. Хотел кинуть он. Ого, выдержал тип. Ну там жирный. Ну этот прям мощный был тип. Еле я... Подожди, две минуты осталось. Ни хрена себе. Кстати, да, посмотри, сфера лучше моего. Контрол. Нет. Ну, я не успел рассмотреть. Там радиозащита точно хуже. Пси я не понял. Да 
Боже, ружье. Убийца монолитовцев называется. Вот тут должен быть падла. Нет. Разраба, а как за полторы минуты успеть? Скажите, пожалуйста. Как успеть за полторы минуты? Вопрос. Какой пиздец. 5 или сколько там? 4 секунды до конца осталось. Причем мне уже пришлось прям буквально через монолитов собежать. Мне интересно, а как тут успеть? Вот на подобном режиме. Ну не, я же успел, значит, возможно. Опа, падло. Ну что ты там, дурачок? Монолит бой. У -у -у, блин, какой крутой дробаш. Ружье. Но он не пробиваем, решетка не пробивается. Фу, ребята, дело сделано. Вы верите в это? Еще недавно я мечтал. Ну и вы, наверное, вместе со мной буквально мечтали о том, что ну вот когда-то мы спустимся и выключим излучатель. А вот теперь все, я спустился и выключил. Бы был да, у нас это все равно что-то дала. Не, ну все равно я доджил некоторые попадания монолитовцев, как ни крути. Как ни крути, я действительно что-то мог. Самое главное, монолитовцев сразу решили поспавнить. Братанчик, ты последний, по-моему. А теперь сладкий момент Ради которого мы собрались, да? Обыскивать этих чучел И смотреть, что по шлемам Может лучше найдем? Ну не, это вряд ли, конечно Все, разбираем Забираем все, что можно просто Ну блин, гроза, смотри какая Ну опять же, а нахрена она мне? То есть хорошо, да, у меня тут поставлено так, что если они высокого ранга, то с них падают высокоранговые вещи Ба Разговор нет, но вопрос тогда другой А без патронов нахрена мне эти стволы? Ну да, падают они высокоранговые, а толк-то? Вот что, он обычный шлем мужика. Не, по-моему, я перебил всех монолитовцев. Когда я бежал сюда, оставался один сверху и вот этот чучело. Сверху экзоскелетик, судя по всему, пришел. Я не уверен, конечно. Сейчас узнаем. Ой, красота, сколько всего падает. Ак-12. А у меня ручной пулемет РПК-16, нифига себе. А у них разница какая? Удобность тут выше, макс дистанция. Ну, короче, несущественно, я так понял. Ну что, ребят, вы довольны? Еще пс остались. В принципе, как раз хватило 120 бронебойк. Я их... А, я их не все стрелял, даже 20 осталось. Но опять же, план, конечно, был вот таких расходов и потихонечку. Без фанатизма. Ружье 90, 94. Причем баррикады еще сколько? У, баррикады еще 31. Было 90, ну почти 100, там 94, что ли. Так, но расслабляться сейчас нельзя, кстати. Потому что, опять же, возможно, еще остался один чел сверху. Вот здесь вот. Да не, это он и спустился. Просто мне показалось, что сверху был не в экзоскелете, а ко мне пришел в экзоскелетник в комнату. Ну да, никого нет. Все, можно спать спокойно. Если только, опять же, разрабы не поспавнили новых типчиков. Ну, вряд ли. Я даже пролага никакого не видел. Теперь только кайф от проделанной работы, которая заключается в обыске типаков вот этих. А что, у меня есть смысл батарейки военные брать, кстати? Чего? А что был за звук? 89 килограмм. Главное, чтобы хватило места, да? Ну что, все. Я теперь могу на вот этих локах бегать крутых, получается. СВДС. Надо мне? Или не надо? Да не надо, наверное. Разбираем обязательно. Блин, что-то не падает улучшение, кстати. Обидно. Спальный мешок даже, нифига себе. Что это был за звук? Все слышите же? Я говорю, разрабы гады могли кого-то подспавнить. Ну, видите, в чем проблема? У меня даже нет сейва, ептать. Ну, единственное, что я могу сделать сейчас, это... Раз... Блять, что я сделал? Я спальный мешок... Я хотел его разложить, а не разобрать. Блять. 
Я хотел сет спаун сделать, точку появления. Чтобы если я тут и сдох, то типа тут же появиться и обыскать себя. Твою мать. Ну фу. Ладно, все хорошо. Смотрите, давайте просто сделаем точку. Использовать. Сет спаун. И теперь мы можем, если что, отсюда играть дальше. Вот это наше сохранение в какой-то степени. А что, у меня максималка 100? А, ну сейчас надо будет пить, конечно, вот эту вот консистенцию. Для килограммов. Кирюха Жмур. О, у него два ствола под один калибр. Вереск. Опять же, я не накидываюсь на все пушки, типа там вот вереск, не вереск. А смысл? Я к ним патриков никогда не найду. С такими пушками играть это надо более аркадную какую-то сборочку на иномле, где все чуть проще. О, ну такой у нас был заслон. Он ничем... Странно, но у заслона выше пулестойкость. Ну, наверное, стекло крутое. Но опять же, пси хуже. Но тут, наверное, уже пси не нужно, да? Все, я уже самое страшное прошел, как будто бы. Два радио мужик с собой носил. Любил послушать радио. 103 килограмма. Да ё-моё, а зачем мне гроза? Ну, я не буду с ней играть. Так что чисто разобрать. Ой, сколько много всего. Вот поэтому я с собой взял вот такие приколы. Эпинефринчик. Давай бахнем, а что теперь? Мне придется второй ящик ставить, конечно. На базе. Столько я сейчас всего тут возьму. Во, сфера. Давай еще раз посмотрю. Не, пси тут меньше намного. Понятно, что пулестойкость будет лучше, это ясно. Но остальное все страдает. Такой у меня где-то лежал. Тут чисто патриков взять. Ну и шлемак разбираем тогда уж. Как мне сказали, у меня самый лучший все равно шлем. Который мне дает все, что мне нужно. Да что за звуки, Все я боюсь. Ну тут все, никого не может быть, правильно? Ну то, что я успел на последних секундах, это было эпик. Не, серия, наверное, самая лучшая из всех, что была. Разобрать. Улучшение опять не было. Короче, не прет на улучшение. Это вообще на членовский, как будто костюм похоже. Ух. А вот такое даже разбирать как-то не хочется. Чисто как экспонат сохранить. Что думаете? Что такие прапнутые магазины. Давай возьмем как экспонат, действительно. Вот это жирненький такой. Много чего у него было. Чисто fn там все на стенд поставим. Как напоминание, где я был и что я там видел. Так, у меня что заряжено? Меньше половины. ps -ки. Даже не ps как они называются. ps тут, а у меня там, по-моему, не ps -ки. Ну ладно. Вон, нашел целый один бронебой на патрон на ком-то. Пойдет в дело. Ух, у этого пушка какая симпатичная. ак 5 с Ну что, дадите улучшение? Опа, вот тут выпало. А интересно, тут арты-то были или как? Помню просто сборки стасона или не стасона, там в главной комнате были арты. Ну, вряд ли. Ладно, уже неохота время тратить, хочется уже дойти и закончить серию. Почти три часа идет запись серии. Подожди, мне места-то хватит? Пока хватает. Вот тут мог как будто не всех добить. Вот опять. Ну, это, кажется, эмбиент. Так. Звуки окружения. О, это костюмчик такой интересный. Как бы и научный. Ух, аптечки. О, фонарик мне же нужен был такой для чего-то. Чтобы освещение на базе скрафтить. Прикольная пушка тоже какая-то. Дэйр Армс. Жесткими боеприпасами стреляет. Но оставь себе. Блин. Ать, как я обосрался, как я обосрался, как я обосрался. Тут, значит, какой-то мужичок. Домовую для страха. А, это не домовая? Не понял. Это термитная граната, нифига себе. Я думал, это домовушка. Сейчас найдем дурачка. Ну, он, походу, он там, кстати, может быть. Вполне. Нет, надо калаш брать. Я тебя найду. Опа. Ну все, когда я знаю, где он... Привет тебе от монстра боя. Теперь монолита боя. Ну что ты? Эй, подожди, вот я, конечно, зря к нему подошел. В некоторых сборках они взрываются. Что-то я забыл про это. Ну что, еще бу... Еще будешь с кибиди доп я сговорить? Вот подумай в следующий раз. То ли был звук эмбиента, то ли кто-то опять шмальнул. Так никого не видно. Фух. Ну, блин, что, и СВДшку придется выкидывать. Ну, или вот эту байду. В принципе, вряд ли я бы где все равно буду играть. У меня, конечно, есть там. Ну, маленько подразгрузился. Тут что ли то есть? Ладно, пойдем. Надо уже заканчивать серию. Ну, это, конечно, насыщенная супер серия получилась. Еще бы. Наконец-то сходил на радар. Еще и с ружьем, с кайфом. О, какой. Симпатичный бронь, кстати. О, брат. Ой, ты мне еще и глушак принес. Вообще сказка. Уникальный. Есть режим огня очередями. А почему что тут уникального? Ну ладно. Вы че, ё... вот, этот, вот этот звук вы зря вставили. Вот это реально стрёмно было. Типа кто-то топал. Это правда было крипово. Кстати, можно еще один. Ёпта, у него три апнутых магазина под 60 патронов. Добро. 
Unread, кстати, у меня он уже выпал рецептик. Что со звуками, вы слышите? А почему у меня походный рюкзак? А, а почему у меня охотничья? 7 килограмм воды! Это что такое? Фига я водохлеб, где я это все набрал? Реально. Ну что эти аккумуляторы, они, конечно, много не весят. В итоге арт мне не понадобился. Если без этого, конечно, можно было сыграть. У меня что с рюкзаком стало? Стоп. А, у меня почему-то охотничий вместо этого стоит. А что за бред? Кто меня переодел, признавайтесь. Какого-то фига у меня все это время охотничий рюкзак ставил вместо походного. Вот это прикол. Ружье очень крутое. Но опять же проблема с скорострельностью. Что оно не скорострельное, очень долго там перезаряжается. И надо точно с него стрелять. Вот тут, конечно, гора трупешников. Я их не обыскивал сейчас. Я не знаю, мне уже некуда класть. Пси тут хуже. То есть чисто разбор опять же. Легкий шлем. Почему-то вот этот шлем я нахожу жутким. Вот казалось бы, сайга, да, тоже хочется взять. А чего нет-то? Хотя тот дробовик лучше тем, что он одну пульку заряжает. Уникально, научник. А, это сайга научник. Еще одно свидетельство заботы профессора о своих подопечных. Версия сайги, закупленная специально для личного состава. Используется при переговорах с особо опасными мутантами о передаче их органов в подарок науке. Бывало, охотники смотрят с немало завистью на научников, вооруженных этим образцом. Я понял, а что уникально тут? Это просто описание предмета, которое можно было добавить в раздел описания. А что научно-то? Я ухожу. На большом перегрузе, но эпинефринчик так нормально позволяет держать выносливость, даже на красном перегрузе. Да и в принципе что, на этом-то серию можно и заканчивать. Три часа, больше трех часов запись. Что им сейчас еще бежать до армейк, да лучше завтра добегу уже за кадром там или как. Вот, поэтому всем спасибо. Не забывайте оценивать видео, подписывайтесь, если еще не сделали этого. И напишите, как вам серия. По-моему, было здорово. Но просторы, конечно, открываются сумасшедшие. В том плане, что теперь можно бегать по всем локам туда-сюда. Но и не так уж страшно было, как казалось изначально. В следующей серии просто добегаем в бар, в хабар складываем, крафтим ящики и дальше что? Дальше наша цель прыгать через проводника на верхнюю локу. И там уже ходить выполнять квесты и получать награду. Все, пока.